ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கிரிஷ் குக்கரி இன்னைக்கு நாம எயிட்டிஸ் நைன்டிஸ்ல உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்பவே பேவரட்டான பெட்டிக்கடையில உள்ள தேன் மிட்டாய் எப்படி ரொம்ப ஈஸியா செய்யலாம் தான் பாக்க போறோம் இது செய்யறதுக்கும் ரொம்பவே ஈஸி தான் இப்ப எல்லாம் இந்த தேன் மிட்டாய் ரொம்ப அவ்வளவா கிடைக்கிறது இல்ல ஏதாவது ஒரு சில கடைகள்ல தான் கிடைக்குது இப்ப இருக்கக்கூடிய பிள்ளைங்களுக்கும் இந்த தேன் மிட்டாயை பத்தி அவ்வளவா தெரியாது இந்த தேன் மிட்டாயை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன்னு நினைக்கிறவங்க வீட்லயே இதை ஈஸியா செஞ்சிடலாம் இப்போ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல புதுசா பாக்குறவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நம்ம சேனல்ல போடுற ஒவ்வொரு வீடியோத்தோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த தேன் முட்டை செய்யறதுக்கு முதல்ல ஒரு கப் புழுங்கல் அரிசியும் கால் கப் தோல் நீக்கிய வெள்ள உளுந்தையும் நல்ல தண்ணியில வாஷ் பண்ணிட்டு அதை ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் வடிகட்டிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் எந்த கப்புக்கு புழுங்கல் அரிசி எடுத்திருக்கீங்களோ அதே கப்புக்கு கால் கப் வெள்ள உளுந்து மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது நல்லா ஊறுன இந்த அரிசியையும் உளுந்தையும் ஒரு மிக்சி ஜார்ல போட்டுக்கலாம் இப்போ இதுல கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்திட்டு நல்ல திக்க அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ரொம்ப அதிகமா தண்ணி ஊத்தி அரைச்சிட கூடாது கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி அரைச்சுக்கோங்க நல்ல பேஸ்டா அரைச்ச மாவ ஒரு பவுல்ல போட்டுக்கலாம் முக்கியமான விஷயம் இந்த மாவு கண்டிப்பா இந்த கன்சிஸ்டன்சில தான் இருக்கணும் ரொம்ப அதிகமா தண்ணியா இருக்க கூடாது அரைக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி அரைச்சுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமா தண்ணி இருந்துச்சுன்னா தேன் முட்டாய் ஒழுங்கா வராது இப்போ இதுல கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம் இந்த பேக்கிங் சோடா சேர்க்கும் போதுதான் ஃப்ரை பண்ணும் போது அழகா உப்பி வரும் அடுத்ததா இந்த தேன் முட்டாய கடையில இருக்கிற மாதிரி கலரா செய்யறதுக்காக கொஞ்சமா கேசரி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கலர் பவுடர் சேர்க்க வேண்டாம் அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இது ஜஸ்ட் ஒரு கலருக்காக மட்டும்தான் நான் இப்போ கொஞ்சமா தான் கலர் பொடி சேர்க்கிறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமான ரெட் கலர்ல வேணும் அப்படின்னா கூட கொஞ்சமா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை அப்படியே வச்சிடலாம் அடுத்தது சர்க்கரை பாகு ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஸ்டவ்ல ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு அதுல முக்கால் கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே முக்கால் கப் தண்ணியும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இது ரொம்ப அதிகமா கெட்டியான பாகு மாதிரி ஆக தேவையில்லை இது கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா வரக்கூடிய ஒரு சிறு கம்பி பதம் மட்டுமே போதும் கையில எடுத்து பார்க்கும் போது லைட்டா ஒட்டுற மாதிரி அந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்தா போதும் இது நல்லா கொதிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஸ்டவ்வை லோ ஃபிளேம்ல வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கையில எடுத்து பார்க்கும் போது இப்படி ஒட்டிட்டு வரக்கூடிய ஒரு சிறு கம்பி பதம் மட்டும் போதும் இந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டா இருக்கும் இப்போ இதுல ஒரு அஞ்சு டிராப்ஸ் போல லெமன் ஜூஸ் ஊத்திட்டு லைட்டா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி லெமன் ஜூஸ் சேர்க்கறதுனால இது லைட்டா ஆறுனதுக்கு அப்புறமும் இதே மாதிரியே இருக்கும் திக் ஆகாது அதுக்காக தான் லெமன் ஜூஸ் சேர்க்கிறோம் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க கூடிய மாவை ஃப்ரை பண்றதுக்காக கடாயில என்ன வச்சுக்கலாம் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த மாவுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து சின்னதா ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணிட்டு எண்ணெயில போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே மேக்சிமம் ஒரே சைஸ்ல இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க அப்பந்தான் எல்லா பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆகும் உள்ளையும் ஃப்ரை ஆகும் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஹை ஃபிளேம்ல வச்சு ஃப்ரை பண்ணீங்கன்னா வெளியில நல்லா ஃப்ரை ஆகி கிறிஸ்பியா இருக்கும் ஆனா உள்ள வெந்திருக்காது அதே மாதிரி ரொம்ப லோ ஃபிளேம்ல வச்சு ஃப்ரை பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப மொறுமொறுன்னு வராது எண்ணெயும் ரொம்ப அதிகமா குடிக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆறதுக்காக கலரி விட்டுக்கலாம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை வெளியில எடுத்துடலாம் வெளியில எடுத்த உடனே இதை ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க கூடிய சர்க்கரை பாகுல போட்டுடலாம் சர்க்கரை பாகு ரொம்ப ஆறி போய் இருந்துச்சுன்னா லைட்டா சூடு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா மாவுலையும் சின்ன சின்ன பால்ஸா போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த சர்க்கரை பாகுல போட்டிருக்க கூடியதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அதை அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் ரொம்ப நேரம் ஊறிடக்கூடாது ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டு அதை வெளியில எடுத்து வச்சிடலாம் இவ்வளவுதான் ரொம்ப டேஸ்டியான தேன் முட்டாய் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் உங்க வீட்டுல கண்டிப்பா செஞ்சு பாருங்க இத நாம சாப்பிடும் பொழுது